നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം അമ്മയാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ധാരാളം ആശങ്കകളും സംശയങ്ങളും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടാറുണ്ട് അമ്മയാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് റിനായ് മെഡിസിറ്റിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സിന്ധു ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രഗ്നൻസി നമ്മൾ യൂഷ്വലി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് സെക്കൻഡ് ട്രൈമിസ്റ്റർ അടുത്ത മൂന്ന് മാസങ്ങൾ തേർഡ് ട്രൈമിസ്റ്റർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് ഈ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ട്രെസ്റ്റും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫുഡ് ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും വോമിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈഡ്രേഷൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുടിക്കണം അപ്പം ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഗ്ലാസസ് ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പറ്റിയാലും പറ്റില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഡയറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇത് എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് ടൈമിസ്റ്റ് കൂടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വ്യായാമത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് അധികം അങ്ങോട്ട് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ അധികം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാറില്ല വ്യായാമം അത്രയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട അതുപോലെ ദൂര യാത്രകൾ അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഈ ആഴ്ച മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് യൂഷ്വലി ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ഒരു നോർമൽ ഒരു ആണ് നോർമലി വരാൻ പാടില്ല ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും ചാൻസസ് ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ അബോർഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും നല്ല ഒത്തിരി സ്ട്രെന്യൂസ് ജോലികൾ ചെയ്യുക അതായത് അതേപോലെ യാത്ര ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ശരിക്കും ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണേണ്ടത് അതെ അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ പ്രഗ്നൻസി അങ്ങ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് നോർമലി ബ്ലീഡിങ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയും അതൊരു വൺ ആർ ടു ചിലവർക്ക് വൺ ആർ ടു ഡേയ്സ് ചിലപ്പോൾ സ്പോട്ടിങ് ചിലപ്പം വരാം പക്ഷേ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ആണെന്നൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും വന്ന് കാണുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ ചിലപ്പോൾ അബോഷനുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും പല തരത്തിലുള്ള അബോഷൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പം ബേബി ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് പോയിട്ട് ഉള്ള ബ്ലീഡിങ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ത്രെറ്റ് ആൻഡ് അബോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് പോലെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് മെഡിസിൻസ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്താൽ അത് ഇപ്പോൾ അബോഷൻ ആവത്തില്ല അതെ ആവത്തില്ല കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ബ്ലീഡിങ് കണ്ടാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ പെയിൻ അബ്ഡമൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതെ വയറുവേദന വരുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിലാണോ പ്രഗ്നൻസി അതോ യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ള അറിയണം അറിയണം അതുകൊണ്ട് പെയിൻ വരുമ്പം ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രഗ്നൻസിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ട്യൂബുലർ പ്രഗ്നൻസിയിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ സ്പോട്ടിങ് മാത്രം കാണും പെയിൻ വരും ചിലപ്പോൾ സിവിയർ പെയിൻ ആയിരിക്കും യു ക്യാൻ ഇവൻ കൊളാപ്സ് പേഷ്യൻ്റ് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് സഡൻലി കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് താഴെ വീഴാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെറിയ പെയിനും നമ്മൾ
അല്ലെ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ പനി ആവുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ബേബി വരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള മരുന്നും ഡോക്ടർ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുന്നതിൽ സംശയം കാണും എല്ലാവർക്കും പക്ഷേ ചുമയ്ക്കൊക്കെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം സംശയം യൂഷ്വലി പ്രഗ്നൻസിയിൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഡോക്ടർ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗുളികകൾ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് വന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്താണെന്നുള്ള ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഛർദി ഒരു എല്ലാവർക്കും തന്നെ തുടക്കകാലങ്ങളിൽ ഛർദി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി അതൊരു മരുന്ന് കൂടി വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പലപ്പോഴും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതി അത് മാറ്റി വയ്ക്കാറുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ഛർദി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കണം അല്ലേ അതെ ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ടൈംസ് ഒരു വോമിറ്റിംഗ് വെള്ളവർക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം വരുന്നവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് വോമിറ്റിംഗ് വന്നാൽ അത് പേഷ്യൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ യൂഷ്വലി അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഞാൻ വല്ല കുടിക്കണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രേഷൻ നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വോമിറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ മതി അധികം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം എടുത്തില്ല അല്ലെ നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയിലൊക്കെ നല്ല ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാം അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ അപ്പം തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് ചിലപ്പം ഡ്രിപ്സ് ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒക്കെ അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ ഡ്രിപ്പൊക്കെ കയറ്റേണ്ടി വരും ഛർദിക്കുള്ള മെഡിസിനും എടുക്കുന്നത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ വോമിറ്റ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ വോമിറ്റ് ചെയ്യുക ഭക്ഷണം എന്നനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാറില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച അത് ബാധിക്കും ബാധിക്കും അപ്പം ആ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിലും അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ അതായത് ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പം വെള്ളം കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വെള്ളം ലൈക്കർ വോളിയം എന്ന് പറയും അത് കുറയുക ബേബിയുടെ വളർച്ച കുറയുക അതൊക്കെ പിന്നീട് ബാധിക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയില്ല ഒത്തിരി ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പിന്നീട് അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസം ഏഴാം മാസം എട്ടാം മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കുറയാനും ബേബിയുടെ സൈസ് കുറയാനും ഒക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്കാനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സ്കാനിങ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്കാനിങ് ആവശ്യമാണോ സ്കാനിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവശ്യമാണ് ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞൊരു മെഷീനറി പോലെ അവിടെയാണ് സ്കാൻ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം സ്കാൻ വരുമ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ സ്കാൻസ് എന്തായാലും അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ ഒരു സ്കാൻ ഉണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് വീക്സ് ലെവൻ ടു തേർട്ടീൻ വീക്സ് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് ആഴ്ചയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എൻ ടി സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കാൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രൈമിസ്റ്ററിലെ അനോമലി സ്കാൻ എന്ന് പറയും അതായത് ബേബിക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രോമസോമിൽ അനോമലീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പോലത്തെ അങ്ങനെ അനോമലീസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യം അറിയാനുള്ള ചാൻസ് ആ ടൈമിലാണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ബേബിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാനും ഒക്കെ ഉള്ള സംവിധാനം ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത് കണ്ടു അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആവശ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ട്രൈമിസ്റ്ററിൽ അതായത് നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ അഞ്ചാം മാസത്തിലൊരു സ്കാൻ ഉണ്ട് അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ബേബിയുടെ അവയവങ്ങളിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ക്രോമസോമിൽ അനോമലിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ബേബിയുടെ ഹാർട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലിം കാലുകൾക്കോ കൈകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ഫിസിക്കലി എബ്നോമാലിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്കാനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ സ്കാനിങ്ങിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്കാൻ മൂന്നാമത്തെ സ്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ആഴ്ച മുപ്പത്തിനാല് ആഴ്ച ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ആ സമയത്ത് ബേബിയുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ ബേബി കിടക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ലെവൽ ബേബിയുടെ സൈസ് ബേബിയുടെ എന്താ
കുറയുന്നത് മെയിൻലി ഇപ്പം പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറയാം ഒന്നിൽ എന്തെങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ കുറയും അല്ലെ ബേബിയുടെ സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് കുറഞ്ഞ് ബേബിയുടെ പ്ലാസൻ്റ് അല്ലെ മറുപുള്ള യുടെ പ്രോബ്ലം കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് കുറയുന്നുണ്ട് അതായത് ബേബിക്ക് വളർച്ച കുറയും ഫ്ലൂയിഡ് കുറയൊക്കെ വന്നാൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ഈ മൂന്നാം മാസത്തെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫ്ലൂയിഡ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ബേബി പിന്നെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ബേബി പുറത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സിസേറിനായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നോർമൽ ഡെലിവറി തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പോളി ഹൈഡ്രാമിനോസ് എന്ന് പറയും അത് യൂഷ്വലി പേഷ്യൻ്റ് ഷുഗർ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പോളി ഹൈഡ്രാമിസ് യൂഷ്വലി വരുന്നത് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പുകാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബേബി എഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എഫക്റ്റ് വന്നാലൊക്കെ വരാം പിന്നെ കുറേ ബേബിക്ക് അനോമലീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേബിക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് വിഴുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഇസഫേഗസ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ട്രക്ക് ഇസഫ് ഫിസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ബേബി ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് വിഴുങ്ങും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് ഫ്ലൂയിഡ് വരും അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിഴുങ്ങാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് അകത്ത് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടി കൂടി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ പെയിൻ ഡെലിവറി പ്രീ ടേം ഡെലിവറി നേരത്തെ ആവാനുള്ള നേരത്തെ ആവാൻ സാധ്യത കാരണം യൂട്രസ് വളരെ കൂടുതൽ വികസിച്ച് പെട്ടെന്ന് സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് പോകാനുള്ള ഒന്നിൽ പെയിൻ വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ ലീക്കിങ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ വെള്ളം പോകുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ബേബിയുടെ ഹെഡ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ കോഡ് അംബ്ലിക്കൽ കോഡ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ താഴോട്ട് ഓപ്പണായി സെർവിക്സ് ഓപ്പണായി വന്നാൽ താഴോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഈവൻ ബേബിക്ക് ഉള്ളിൽ മരിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും യൂഷ്വലി കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സില് നമ്മള് ഈ പച്ച പപ്പായ അതൊക്കെ കൊടുക്കലെന്ന് മാത്രം പറയും അല്ലാതെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാ തരവും കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വീട്ടിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റർ ആണ് പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ ഭക്ഷണവും കുഴപ്പമില്ല കൂടുതലും പ്രോട്ടീൻ വർഗങ്ങൾ അതായത് പയർ ചെറുപയർ വൻപയർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വേണം ചോറിൻ്റെ അളവും വേണം പക്ഷെ ഒരുപാട് അമിതമായ ചോറിൻ്റെ അളവൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല ഛർദി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത് കഴിക്കാം ഇപ്പം അവർക്ക് ഇഡ്ഡലി അല്ലെങ്കിൽ ദോശ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും അത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചോറ് തന്നെ കഴിക്കണം നിർബന്ധമില്ല എന്താണ് ഇഷ്ടം അത് കഴിച്ച് കഴിക്കാം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അളവ് ചിലപ്പം കുറവായിരിക്കും അവർ കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഫിക്സ്ഡ് മീൽസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് ത്രീ ഹവേഴ്സ് ഗ്യാപ്പിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാതെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും ഇപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇഡ്ഡലി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാം ത്രീ ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാം അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നേ ഇതാ പാത്തന്റെട്ട ഇല്ലേന്ന് പിന്നെ ഗിറ്റാർ വയ്യാറ്റുപുഴ ഗിറ്റാർ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ ശരി പറയ് ആ പിന്നെ ഡോക്ടർ പിന്നെ എന്റെ മോക്ക് മോക്ക് പിന്നെ തൈറോയിഡിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആണ് ഇപ്പം പിന്നെ ഏപ്രിൽ പതിനേഴാം തീയതി മെൻസസ് ആയിരുന്നു പതിനെട്ടാം തീയതി നിന്നതാണ് ഇത് അത് കഴിഞ്
കൈകാലിന് നീര് വരുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്ന് ഫിസിയോളജിക്കൽ കാലുകളിൽ നീരാണ് മെയിൻലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നോർമലി ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് കാണാം അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത് പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ നീരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കാലൊക്കെ പൊക്കി വെച്ച് കിടന്ന് എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ച് കുറയണം അത് രാത്രി ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നീര് കുറയും രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടും അതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഡീമ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചിലപ്പം നമുക്ക് പ്രഷറ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് അനീമിയ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാലും കാലിന് നീര് വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ പ്രഷറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറുതായിട്ട് നീര് വന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ അത് കൊഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പിറ്റിങ് എടിയുമെന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനെ നീര് വന്നു നല്ല മുഖത്തൊക്കെ നീര് വരുകയും കൈ കാലിൽ ഈ പറഞ്ഞ കൈയൊക്കെ നീര് വരും നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അധിക സമയം അത് കുഴിയാണ് പിറ്റിങ് എടിയുമെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടാൽ ഡോക്ടറിനെ എന്തായാലും സമീപിക്കേണ്ട അല്ലെ തന്നെ നീര് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് സമീപിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇത് നോർമൽ ഉള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണോ ഡോക്ടർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യും അത് ഹൈ ആണെങ്കിൽ യൂറിനിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ആൽബമിൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അളവ് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ നോക്കും അത് ഹൈ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ ഒരു ഗർഭകാലത്ത് നമുക്ക് ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഈ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഇത് മാറിപ്പോകുമോ നൂറ് ശതമാനം മാറിപ്പോന്നു ഉള്ളതല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് ഈ പ്രഷർ പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്ന പ്രഷർ ചിലപ്പം അത് പ്രഗ്നൻസിയോട് കൂടി ചിലപ്പോൾ തുടരും പക്ഷെ മിക്കവർക്കും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും അത് മാറുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് ലേറ്റർ ഓൺ ഇൻ ലൈഫ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അവരൊരു നാൽപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പം ഷുഗറും പ്രഷറും ഇങ്ങനെ ഗർഭകാലത്ത് വന്ന ഷുഗറും പ്രഷറും ഉള്ളവർക്ക് പിന്നീട് ഷുഗറും പ്രഷറും വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അവർ അവരുടെ ഡയറ്റും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അമിതവണ്ണം വെയിറ്റ് കൂടാതിരിക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വെയിറ്റ് കൂടുകയും ഡയറ്റ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് വരാൻ പിന്നെ ഷുഗറും പ്രഷറും ഇത് പറഞ്ഞ ചിലവർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ എന്റെ വൈഫിന് നാല് മാസത്തിന്റെ അടുത്ത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ട് അത് അതിന്റെ റെസ്റ്റും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ മറ്റേ അബോഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഫൈബ്രോയിഡ് സൈസ് എത്ര എന്ന് പറയാവോ സൈസ് ഔട്ടർ സൈസ് ആണ് ഔട്ടറിലാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അളവ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണോ എന്തോ പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ആ അതെ അതെ അപ്പൊ കുറച്ച് വലുതാണ് അത് ഫൈബ്രോയിഡ് വരുന്ന ഒരിക്കലും ബേബിക്ക് ഒരു എഫക്റ്റും എഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അത് പേടിക്കണ്ട പക്ഷെ പ്രോബ്ലംസ് ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ എന്ന് വെച്ചാല് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ പെയിൻ വരാനും എന്താ പറയുക ഡെലിവറി ഒക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇപ്പൊ നാല് മാസം അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ യൂട്രസ് വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പം ഒരു പെയിൻ വരാനും അതുപോലെ പ്രീ ടേം ഡെലിവറി വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് യൂട്രസ് വലുതാവുന്നതനുസരിച്ച് ഫൈബ്രോയിഡും വലുതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഏഴാം മാസത്തിൽ എട്ടാം മാസത്തിലൊക്കെ പെയിൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഡെലിവറി ടേം വരെ പോയി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഒരു പെയിൻ വരാനുള്ള ചാൻസും അതിന് റെഡ് ഡീജനറേഷൻ എന്ന് പറയും ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് പെയിൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് അതൊക്കെ മാത്രം മതിയാവും കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പ്രസവേന വന്നാൽ പ്രീ ടേം ഡെലിവറി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ ഡെലിവറി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അതിനിപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിന് അപ്പൊ തന്നെ പോയി കാണുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ഗർഭകാലത്ത് നമുക്ക് അയൺ ഗുളികകൾ അതുപോലെ
ഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഫോളിക് ആസിഡും പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുന്നേ തൊട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ ഈ അമിത വണ്ണമാണ് അപ്പോൾ മിക്കവരും ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറികൾക്ക് കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഡയറ്റ് ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല വണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വണ്ണം കാരണമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ രണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അബോഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സെക്കൻഡ് ടൈമിസ് തൊട്ട് വരാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഷുഗർ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ആ സമയത്ത് ഒരു മൂ നാല് മാസം അല്ല അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷുഗർ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറും വരാനുള്ള ചാൻസസ് അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഷുഗർ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വ്യായാമത്തിന് ഈ ഒരു ഗർഭകാലത്ത് എത്രത്തോളം ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് വ്യായാമം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ആ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ അത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് തൊട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് നടപ്പ് നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നടക്കുന്ന മാത്രം മതി വേറെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എക്സസൈസ് എന്തിന് എവിടെ പോകണം എന്നൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീ നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ രാവിലെയും അരമണിക്കൂർ വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നടക്കാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്വാറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക താഴോട്ട് ഇരിക്കുക എണീക്കുക അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ യോഗ യോഗ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ്ഫുൾ ആണ് ചില പ്രഗ്നൻസി ചെയ്യുന്ന യോഗ തന്നെയുണ്ട് അത് യോഗ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പം റിനൈലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം സ്റ്റോട്ട് യോഗ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഗർഭകാല ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായി വീണ